ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീലാണ് നെയ്ച്ചോറും മട്ടൺ റോസ്റ്റും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗീ റൈസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് മൂന്ന് വലിയ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാഷ്നട്ട് മുന്തിരി കറുകപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഏലക്കായ മൂന്നെണ്ണം കുരുമുളക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ബേലീഫ് ഒരെണ്ണം നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നെയ്യ് ഒരു ക്യാരറ്റും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായി പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് സവോള വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സവോളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം സവോള അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്തെടുത്ത സെയിം പാത്രത്തിലാണ് അരി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബേലീഫ് കുരുമുളക് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു കറുകപ്പെട്ട നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വറുത്തെടുക്കണം അരി ഇളക്കി കൊടുക്കണ സമയത്ത് പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അരി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരി കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നാരങ്ങനീർ ആഡ് ചെയ്യണത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അരി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ടൈം എടുക്കും അരി കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരി ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവോളയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നെയ്യൊന്നും ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യണില്ല ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മട്ടൺ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേകാൽ കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ സവോള ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും പാൻ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവോള നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിത് വഴറ്റി
ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ടീസ്പൂൺ കണക്ക് പറയുന്നതും ടേബിൾ സ്പൂൺ പറയുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ചിലതിന് ടേബിൾ സ്പൂണും ചിലതിന് ടീസ്പൂണും ആണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തെറ്റിപ്പോവും നമ്മുടെ മസാലയുടെ ഒക്കെ റോസ്മെല്ലൊക്കെ പോയി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മട്ടണിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് മട്ടൺ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് മട്ടനും മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നാല് മുതൽ ആറ് വിസിൽ വരെ എടുക്കും മട്ടൺ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് പല മട്ടൻ്റെയും വേവ് അനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴേ ഇവിടെ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണത് മട്ടനിത്ത വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല റോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറും മട്ടൺ റോസ്റ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ